Hello class, good evening. Hello, hello, Ray. Hello, Marlene, Narciso, Idalia, Cristina. How's everything? Norma, Daniel, just come in. Harrison, I think you're driving or something. Well, guys. Uh, good evening, teacher. Good evening. Welcome. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening. Welcome, guys. So thank you so much for being connected on time. I really appreciate that. And uh, well, we're going to start our class um, today. This is our final week, last week. And um, this week is not going to be like, um, I'm going to say like a normal week because we have a break in the middle, <laughs> I think, due to the Independence Day. But then I'm super glad to be here connected so we can start this class and we can finish, you know, pending topics and pending activities so everybody can be on the same page. Well, I really hope you enjoy your weekend and that you had a chance to practice your English, right? Because I know you love practicing your English. I know you did, right? So today we're going to um, study a topic which is really nice. It's about gerunds. And well, we're gonna talk about that in a minute, but let me start with the first um, activity. And this is uh, checking the attendance as always, okay? So let's see, we have number one on the list and this is Narciso. Present teacher. Thank you so much, Narciso. Cristina. Present teacher. Thank you, Cristina. Daniel. Present teacher. Thank you, Elsie. No, not connected, okay. So let's see, not connected. Thank you so much. The next one is uh, Gabriela Guadalupe. Not connected either. Harrison. Thank you. I think Gabby is connected too, and Harrison too. Okay. Uh, next one, Jose Miguel. Jose. No, yet. Okay. Uh, Ruben. It's not connected either. Okay, next one, JC. No, okay, let's move on. Um, let's see, Linda. I'm here, teacher. Thank you so much, Linda, for being connected on time. Uh, Idalia. I am here, teacher. Thank you, Idalia. Next one here is Maria Julia. Maria Julia. She's not connected. Okay, Marlene Nicole. Present. Thank you so much, Marlene. Marvin? No? Okay. Let's move on. Uh, we have Norma. Next one. Present. Sir. Thank you so much, Norma. Uh, Rafa? Next one. I'm oh. here, teacher. Okay, he's yeah. there. <laughs> nice. I thought you were not there, you know, by some reason. Raquel, Judith? Present. Oh, you're there. Thank you so much. Ray. Xiomara. Judy. Okay. Well, thank you so much, guys, for. Uh, good, evening. good evening, Elsie. How are you doing? I'm fine. Nice. Nice to hear that. I'm doing good too. Thanks for asking. <laughs> okay, so I'm going to start today's class uh, with a review of what we practice. Uh, JC is here. How's it going, JC? How was your weekend? JC? Oh, you don't wanna talk this time. <laughs> okay, I just updated the attendance. Okay, thank you so much for letting me know you are present, okay? So let's see, let's get started on today's lesson. Um, I don't know if you have already checked today's lesson. Who has checked the lesson? Who has checked that topic for today? Let's see. Raise your hand if you have checked the topic for today. Who has done it? What are we going to learn today? Or maybe what are we going to review? Because it might be that you already know this. Mm 
Hmm, let's see. It's okay if you haven't seen it, if you haven't uh, checked the topic, it's, it's okay, no problem. So we have the time for today so we can do it, okay? So let's see, um, then uh, we're gonna get started, okay? Uh, but there is a homework which we are going to check like now, okay? And uh, for this class, we have a pending listening, okay? Did you get to listen to the listening? Did you listen to that one? Christina, did you do it? Yes, you did, okay. JC, did you do it? Leave it in teacher, no teacher, I'm sorry. Hmm, JC. I like you are honest, but I don't like you didn't do it. Okay, uh, Rafa, Rey, Narciso, Elsie, Marlene, Yvette, uh, Gabriela, Daniel, Daniel, Idalia. Do it. Me, yes. Awesome. What was? It but it's very difficult. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> I know that. I totally understand that because if you saw the level of difficulty is difficult. Do you see that? Vieron eso? Yes. yes. Okay. Yes. yes. The level of difficulty, the category is difficult. Therefore, there are many words or many expressions which I think is a challenge for us. But it doesn't mean that we are not going to do it. It means that this is a challenge we all need to take, okay? So let's see. I want to know what you learned, que aprendieron, como les fue, how many did you get correct? Eso es lo que quiero escuchar en ese momento. Y si tiene su, su, su libreta o notebook de vocabulario, if you want to share, quiero ver qué le aprendió listening, Okay. Entonces, levanten sus manos, raise your hand and participate. Vamos a tomar un par de minutos para esto. The phrase pinch penis. Uh -huh. What what is the mean? What is the significado? Uh -huh. Pinch penis. Yeah. <laughs> <laughs> okay. What is it? In the conversation we listen to that from the sister, right? Yes. So what does it mean? Anybody who listened to it? Marlene, what did you understand from this? Pinch penis. You have the definition in the, in the, in the, okay. you have it right there, but I'm glad you asked. When you say pinch, uh, what is it? Pinching penis. Uh -huh. It's, um... Bueno, yo lo traducí como pellizcando centavos o algo así. <laughs> yeah. <laughs> como un poco de dinero. No. Mm, not necessarily little money. It means something La different. Centaviando. 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 Más o menos. Right. We know that it's not like that, literally, because... Uh, when you use that expression, it's because you really, really take care of your money, okay? For example, if you have, uh, let's say some change, you're not gonna use a bill if you have change, for example. No vamos a usar un billete si tienen monedas. You really, you are really careful in how to spend your money. So that's what it means. If you, uh, you can also find this uh, example or definition or clarification on the on the on the conversation. If you read what it says, it says uh, to be careful with money. Okay, so that young couple had to pinch pennies so they could leave. That's the example we have on the on the conversation. That means that you have to really know how to manage your money, okay? Um, so is there any expression in Spanish that we use that you consider? Because this is an idiom. What is an idiom? An idiom is an is expression that exists in a language. 
that um, maybe sometimes we have similar expressions in our native language, but sometimes we do not have, but we can use similar expressions. Un idioma es eso, un idioma es como una expresión idiomática, ¿verdad? Que se utiliza en un lenguaje. Algunas veces existen unas similares en otro idioma, pero algunas veces tenemos que adaptar, ¿verdad? En ese caso, pinch pennies, what is it? ¿Alguien ha escuchado algo similar? ¿Alguna frase que se utilice para esas personas de que no, o sea, cuidan así, pero minuciosamente sus centavitos para no gastarlos o para, para no malgastar? How do you say? Well, that's the idea. That's the idea. Okay. Uh, that's, in the conversation, we have this. Okay. Are you uh, someone who really, really like care about your money and really think about spending or not spending something or not? It could be like a stingy. I'm sorry? It could be like a stingy. <laughs> I would say so. Yeah, I think I agree with that, Idalia. Yeah, if you're stingy, if you like, um, let's see, uh, maybe a cheapskate, like you, you don't like spending money, maybe, yeah, because if you, um, but there's a difference between being a stingy and, and pinching pennies, because uh, being a stingy means that you uh, sometimes limit yourself, okay? And let's say if you want to eat something, but you don't really do it because uh, you are stingy, like, like this, right? You don't want, but then uh, pinching Spanish is like you really care about your money. Okay, if you don't need something, you're not going to buy it because it's unnecessary, for example. Okay, that's what it means. So it has to do, Idalia. Tiene que ver con ser tacaño o no ser tacaño. La palabra que dijo Idalia es stingy significa tacaño, right? Okay, uh, what else? Any other opinion? Hay un montón de expresiones aquí. La verdad que están bien, Chiva. Y la mayoría son de inglés bien popular. La mayoría. Entonces, uh, así que les recomiendo encarecidamente que vayan a escuchar este audio, aunque sea a nivel dificultad alto, le tomen todas las expresiones que sean posibles y hagan su listado de vocabulario. Es Necessary. Quiero preguntar, de los que tomaron el listening, ¿cuánto les, ¿cuánto les sacaron de cinco? ¿Cuántas? Four or five. Four or five. Wow. Two or five. Two or five. Cristina, Angie. No las contesté, teacher, solo escuché el audio, no ha podido ahora. That's interesting. Cristina. Pero, pero sí saqué varias, varias palabras que Cristina, no Cristina, I couldn't today, ella, ella ayer y antier. Mm, ok, ok. Well, uh, and see the this. Next, and the next listening from YouTube not working. Peter. No, no, the link from YouTube didn't, didn't work. It doesn't work, yes. Doesn't work. Okay, yeah, it doesn't work. Guys, please. Uh, well, I want to... In this, you have many expressions like that you, that you can use. For example, um, how do you say uh, dollars like informal? Aquí sale la palabra que la hemos visto. How do you say that? Dollars in English? Informal? Bucks. bucks. Exactly. Give me some bucks. Exactly. Okay. That's, you know, very, very useful. Budget, for example. What is a budget? Do you have a personal budget? Tienes un presupuesto? Keep track. Mantener like Controlado, keep track. Esas son expresiones bien útiles. Ok, like commute, sale commute por ahí. Commute es transportarse, ok. Commute del trabajo hacia la casa, etc. O vice versa. Ok, uh, uh, ¿qué más? Hay un montón de. Oh, get rid, get rid, como liberarse de algo, liberarse de algo o dejarlo. Get rid of, por ejemplo, I can get rid of something. Me voy a librar de esto ya. Teacher, uh -huh. when I said light trout one speed, uh -huh. mm -hmm. it's about. Uh -huh. that, is, that is at the on top, right? We have that expression. Uh, this is light through, through 
one's teeth. It means that when you lie, but uh, because you don't want to cause any, any problem to somebody, okay? Uh, we have that, it says, uh, lie so you don't what? Lie so you don't get in trouble, okay? Like uh, white lies, como las mentiritas blancas a veces, ¿verdad? that you use them, white lies, okay? Similar, okay? Um, maybe by lying, you're not gonna get in trouble, okay? Se me pinchó el carro y se me, se me la llanta y se levantó tarde, por ejemplo. Okay, those are this type of similar context. What we have here, I think we have one. Um, it says, um, the man lied through his teeth, even though he was guilty of the crime. Look, at this is the perfect example. El ejemplo perfecto que le han dado. The man lied through his teeth, even though he was guilty of the crime. Okay, so you don't lie, so you don't get in trouble. Okay, have you ever uh, lied so you don't get in trouble? At work, maybe. No, never done that. I got only honest people here. Wow, that's that's all. That's awesome. Really awesome. Solo a ver si solo quizás dicen. Ni ustedes se la creen. Bueno, Marlene, veo que está riendo. Dice, mmm, a ratito, pasa mintiendo para que no la... Ok, ah, got you. All right. So, guys, en serio, vayan a leerse esta, escuchar la, 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 all the whole conversation is a really good exercise. So, do it, please. Do it. You're going to learn many, many uh, words here that I consider they're going to help you out. Ok. Uh, well, we're going to get started like now with uh, the topic for today's session. And this is um, about germs. I want to start asking, what's a germ? What is a germ for you? Let's see. Go ahead and tell me on the chat with a message telling me, okay, what's a germ for you? What do you understand by that? Okay. What is it? What's a germ? What ideas do you have? On the chat. Or if you do want to write or typing, open your mic and talk to me. The germ is like uh, mm -hmm. um add to the to the verb to the base form mm -hmm. verb base form mm -hmm. ing. Okay. In, in, in Spanish is when when the verb finalize in ango, endo, ingo, ondo, ungo, algo. Okay. So, so. <laughs> All right. Yeah. Yeah. I, I see what you're saying. Okay. Yes. And I second that idea. What else do you think, guys? What is a germ? What is it? Anything else that you want to add? Or do you agree with Daniel? Germs? What are germs? Agree or disagree with Daniel? Okay. Show me like one reaction. Thumbs up, okay? If you agree with Daniel. Estreme un dedo pulgar, like this, si usted está de acuerdo con la opinión de Daniel. Que los germs son los que terminan en ando, endo, undo. Uh, son los más comunes. Ando, endo. Son los más comunes. Ok. Ajá. Uh -huh. ¿Y los demás? ¿Tenían alguna idea de qué es un germ? Nope. All right. So, uh, we're going to study that today. Y si tienen razón, Daniel, que esos son los germs. Uh, ahora, vamos a revisar un par de germs. Si al verbo le ponemos el ing, se convierte en un germ. Eh, vamos a, primer punto que vamos a revisar es esta conversación para entender un poquito más de los germs. Antes de leerla, quiero que presten atención a las, las letras que están highlighted, que están en negrita. Miren la primera. What is the first one? The first one is increasing. Increasing. Second, analyzing. 
third one, keeping. Fourth, we have buying, getting, and asking. These are gerund forms. Son las formas en gerunds, en, en gerundios, okay? Okay, increasing, analyzing, keeping, buying, getting, asking, okay? So those are gerunds. If I have, for example, read, my journeys, reading. If I have my, uh, the, let's say the verb talk, the journeys talking, study, study and. So basically that is a journey, okay? Let's do something. Let's read this conversation here, okay? Then we're gonna try to give more ideas in how to use journeys, okay? We have Hugo and Milton. Um, so the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material. So we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with um, the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Ok, esa es la, 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 la conversación que están teniendo dos personas, Hugo and Milton, about, um, you know, the current situation of the company. Vamos a hacer un par de lecturas para escucharle la pronunciación y luego vemos significado también. Y discutimos cómo funciona eso de los gerunds y para qué lo vamos a utilizar, ok. Um, antes de todo, aclarar que no estamos viendo en la forma progresiva. No estamos viendo verbos en progresivo ahorita o continuo. Estamos estudiando gerunds, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco más de eso, cómo vamos a utilizarlos, ¿ok? I want some volunteers to help me reading this. Quiero que alguien me ayude a leer. Dos, Hugo and Milton. Thank you, so, thank you so much. Go ahead. Tenemos uno. ¿Quién más? Who else? My teacher. Thank you. Go ahead. Ok. At first, the sales were not so good, uh, so good this month. Therefore, in, increasing ourselves is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we have we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay in with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Cool. Thank you so much for that. Great pronunciation and great intonation. I appreciate that. I just have one quick observation. This one is sales, sales, sales. And then we have interested, interested in, interested in, interested in, all right? So good, we have one first participation. I want to hear at least one more. Who wants to do it? Who wants to do it? Come on, guys. I know you participate. Para que no se esté allí durmiendo y se involucre. Participate. Marvin, adelante, Marvin. ¿Quién más? Marvin and who else? Marvin. Me okay, thank you so much. Go ahead. Adelante. <laughs> The sales were not so good this month. Tier four, increasing our sales is our target this month. 
Okay. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a back loan for that, but I know that the that we can pay it with the incomes we get. Okay, I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Thank you so much, uh, Judith. Appreciate it. Okay, I like that. Uh, listen, guys, we have first question is this, which vocabulary you want to double check in meaning and pronunciation here on the chat, please. Or open your mic and ask and please um, ask questions. Vocabulary or, or pronunciation or meaning from this. Therefore. Therefore, what is therefore? Great question. Does anybody know what it means from this class? Therefore, okay. Therefore means you use therefore when you want to give one result or of something of something. Okay. Therefore. The best translation is por lo tanto. That's the best translation that I can suggest you to use, okay? Okay, therefore, therefore. Listen to my example. Hmm, let's see. Um, uh, if you want to get good grades, you need to study. Hmm, let me see, I think that is not going well. I want to use therefore. Oh, I got it, I think. Uh, JC got really nice grade. Therefore, he deserves his diploma. Okay. So that, that can be one example. Look at the one we have here on the conversation. Their sales were not so good this month. Therefore, increase. Just do her. it. Therefore, Therefore, okay, and to just, well, increasing our sales is, is our target this month. Therefore, how about, ¿qué les parece si pensamos en un ejemplo todos con therefore? Okay, therefore, tomemos unos dos minutos y let's think about one. Um, I need more money. Therefore, I cook. I I I shall be cook the outcomes. I should help my my my. How to say that? Spends. <laughs> my expenses. Spend, uh -huh. My expenses. Uh -huh. I need more money. Therefore, therefore, I I I should be put the expense. I should um when you say be is it like I should cut cut off expense like recortar? Mm -hmm. or, yes. So you you wanna say therefore I should cut off some cut off some expenses. Yes. Cut off some cut off, right. Okay. Yeah, let's delete, let's remove B. Mm -hmm. Okay, that's okay. a good one. What other ideas do you guys have? Daniel is doing a good job on this course, module four. 
Therefore, he deserves to be promoted to the other level. Number five. Narciso is a good emplo employee. Therefore, he deserves a raise, a salary raise. Okay. Therefore, therefore, so that okay. This is a very good, this is a very like useful phrase in a, in a diploma. Uh, this is the example in Spanish. Um, uh, let's see. Nos, um, la institución, no sé qué, eh, garantiza que tal persona alcanzó el nivel requerido del curso, no tal. Y luego viene el hombre, luego por lo tanto, bla, 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 se le extiende. That, therefore, therefore, therefore. No sé si lo han visto en inglés. Esta palabra en los diplomas aparece bastante. Therefore. Uh, ajá, solo que necesitamos un poquito más de contexto. Así so, therefore. Therefore, coma, you have to sum up. No sé si alguien que le gustaría tratar con therefore. Tenemos otras. Tenemos, tenemos however aquí, miren, es para adicionar, para, para contrastar ideas, contrasting ideas. Um, ya vamos a ir, quiero que vayan ustedes ingresando en su register, en su, en su daily uh, conversation estas frases. Mm. Therefore, de repente, however, de repente, uh, Hay otras, ¿verdad? No voy a mencionar, solo quedémonos con esas. Um, y se escucha bien. It looks really nice. Bien formal, bien uh, structured, bien estructurado. Okay? Ideas, veamos, pensemos, guys. I know it's a challenge, but then I want you to think. Quiero que piense. Ya vamos a entrar en a ver lo, el, el tema, pero solo hacer un paréntesis por lo que preguntó Rafa. Okay, I'm gonna give you some minutes, two minutes, para leer sus, sus ideas on the chat. Solo Narciso se ha animado a mandar uno. Los demás ahorita están pensando, right? I can see you're thinking. Y luego que ya Daniel nos compartió el de él. Pero los demás, I don't know. I wanna hear you guys. I wanna read your ideas. Okay. Hmm. Two minutes, come on. Think about something. Yo le voy a decir si tienen sentido, si está bien, la corregimos. That's the idea, ok? Pero no google nada. Solo usted. You do it. Just try to create something. Then first, just do it. <laughs> yeah, we need a little bit more of context, Rafa. But that's ok. It's ok. Come on. Okay, that's what I'm talking, Marlene. My car is ruined. I creo que ruined. Hay una inversión ahí que tenemos que hacer en la vocal. Ruined. Therefore, I'm, I, I'm went to Uber. Mm. I'm went, no. What do you want to say with I'm went? Estoy yendo. Is that what? Or, I'm went, no, porque el... Que habría que hacer una modificación, my mother. Okay. okay. Yes, and the verb is in present. Ajá, exactamente. ¿Qué quiere decir? What do you want to say? Mm, entonces es the for I'm going to. Exactly. I'm going. Porque I'm going to, I'm going to, I'm going to work by uh. Uber by Uber. Uh, yes. Okay. She won the scholarship, therefore she will travel. Just like that, Norma. I like it. I like Solo pongamos una comita después del therefore y antes si es posible, okay? Porque that, that's, you know, part of grammar. Mm -hmm. I like it. You see, you have great ideas. Come on. Tome un minuto más. Hmm. 
any other example. Come on. Chair Ford, he is qualified to teach the course. The course. Uh huh. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Yeah, that's a good one. Cristina, solo que nos falta un poquito más de contexto. Porque el therefore, por lo general, es el complemento de una idea, como una, como viene a, a, a dar una, un resultado, una, una consecuencia de algo. I won, I won the lo, lotto, the lottery. Um, therefore, I'm going to travel around the world. I like it. I achieved the goal last month. Therefore, I will earn more money. Exactly. Those two examples, Linda and Italia, are just, just okay. Good. Good. I like them. Ok, bueno, ya tenemos un par de ejemplos. Los que no lo han compartido, me gustaría que lo trataran de hacer. Try. Vamos a empezar a hablar en ese momento del tema y es los gerunds for him. Y vamos a analizar esta, este ejemplo que está aquí. Therefore, increasing our sales. Therefore, increasing our sales is our target this month. ¿Cómo estamos utilizando el gerund aquí? ¿Alguien sabe? ¿Qué función tiene el gerund si hablamos un poquito de gramática? ¿Alguien tiene algún conocimiento de qué función está desempeñando el gerund ahí? A ver, ¿han escuchado algo sobre esto? Primera idea que le voy a decir, no vamos a, el gerund aquí no es un verbo, no es una acción, es más una, más tomado como un sustantivo, como un nombre, ok, ese es el enfoque que tiene, no es, no vamos a, ¿qué significa increase? Incrementar, ¿verdad? Si yo digo increase, entonces incrementando, mm -mm, that's a mistake. Porque el gerund lo estamos viendo como un sustantivo, como un noun, ¿ok? Esa es la función del gerund y de, tiene diferentes funciones. Ya con esa idea, uh, si el gerund es un noun uh, en esta oración, ¿qué función estaría desempeñando? A ver, ¿cómo traduciríamos esta idea, guys? Alguien que, que abre el micrófono y sin temor a equivocarse, que diga cómo traduciría esta idea, toda la idea completa, esta. A ver, ¿quién nos ayuda? Yo recuerdo que más o menos en unas ideas que hablamos hace para de clase, les dije, vamos a usar el... Este. A ver, ¿quién quiere tratar? Las ventas de este mes no han sido muy buenas. Por lo tanto, por lo tanto incrementando nuestras ventas, sí, incrementando nuestras ventas sería nuestro objetivo este mes. Hmm. Pero si yo digo incrementando, Daniel, lo estoy tomando como o al, verbo. O, o, al, o al incrementar. Hmm. Sigo tomándolo como un verbo. Si digo incrementando las ventas en nuestro target, no, tendré, no, no se comprende muy bien en español, si digo incrementando. ¿Cómo sería entonces? What's the purpose of this? ¿Cómo lo traduciría, guys? ¿Alguien? Cristina, para que... Al incrementar. Sí, Chari, incrementar. Mm. O elevar. No, si, si les comento, sí, sí. Les, ajá. I have a question. Ajá, what is it? When you use the gerunds, uh, y when you use the verse ing. Uh -huh. Sí, el gerund es que le vaya. En sí, un gerund se forma desde un verbo. Cuando el gerund se forma es porque le hemos agregado ing al verbo, pero. Tiene diferentes funciones. Cuando hablamos del gerund como tal, no estamos hablando de una acción verbal. Es más una, un sustantivo que se generó de un verbo. 
por eso es de que aquí si decimos incrementando al incrementar no, no suena, no traduce, no traduce. Entonces, este, pensemos más en un sustantivo, pensemos en más en, en una palabra que no denote acción, porque eso, eso nos daría una mejor, un mejor, una mejor comprensión del, del mensaje. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Uh -huh. A ver, ¿quién se anima? No lo vayan a traducir en, en, en el Google, por favor. Quiero que trate. I want you to think. Aumentar nuestra venta. No. Este, siempre lo sigo tomando como un, como un, como un verbo. Sigo aumentar. Porque también, ajá, lo ideal, o sea, ahí se, se entiende la idea, ¿verdad? Se entiende porque tenemos la, 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 la intención o siempre como que nos vemos atados a usar un verbo, ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo la idea es algo parecido pero diferente en, en estructura. Le voy a ayudar con el primero. O no sé si alguien ya más o menos trató de, de quitarnos la idea de usar un verbo. Porque la idea es no usar un verbo, la idea es usar un sustantivo. Porque increasing aquí lo estamos usando como el sujeto de la oración, como el subject. Miren, increasing our sales is our target. Entonces, increasing our sales es el sujeto de la oración. No puedo usarlo como incrementar. El verbo aquí es, es. Y, y creciendo nuestras, nuestras ventas. Creciendo, este, si yo digo creciendo, es un ING, de verbo crecer, ING. crecer. Pero, ¿cuál sería? Al, un, pensemos en un sustantivo, guys. pensemos en una, yo sé que esto eso es bastante gramática, pero pensemos en una palabra que no sea un verbo, que sea de la misma línea. Vaya, vaya una idea. Si incrementamos. Si incrementamos. Elevar. Incrementamos, si elevar. No. Vaya, les voy a dar un ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí en, el, en, el, en, el, en la pantalla. Si yo digo, reading is a great hobby, ¿cómo traducirían ustedes eso? No es el verbo leer. Tí, la tí, lectura. Tí, la, la, la exacto, lectura. ahí salió, exacto. Escuché varias ideas de una vez. No es el, es... Pero sí, leer es el verbo, ¿verdad? Entonces, tratamos de que ese verbo lo decimos como sustantivo. Alguien dijo la lectura. Exactamente, ahí vamos, a ese punto vamos. Reading is a great hobby. La lectura es un pasatiempo bonito, hermoso, lo quieran decir. Entonces, aquí, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos el increasing? ¿Cómo lo podemos decir? El aumento de nuestra cuenta. Ahí vamos. Ahí va. Yes. Exactly. Exactly. Ahí sí va. Aumento. Ya. Ya suena, ¿verdad? Ajá. Ya suena más al, 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 al propósito. Sí. Otra palabra que pueden ustedes buscar. Me gusta la, 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 la el, el, este... La, la palabra que sea. Podemos buscar otras palabras que denoten siempre aumento, ¿verdad? Porque ese es el, ese es la, el, el target, ese es el, el objetivo para este mes. No estamos diciendo el, aumentando, incrementando, no, ¿verdad? Ya dijo Daniel, el aumento. ¿Ok? ¿Algún sinónimo de aumento? Incremento. <ríe> I like it. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Entonces, la primera idea aquí es que estamos usando el gerund como, nuestra, como nuestro sujeto de la oración. Pensemos en otros ejemplos. Pensemos en otro ejemplo. Usemos gerunds como al inicio de la, de la oración. A ver cómo nos salen. A ver. Any idea? Gerunds at the beginning of a sentence.
gerunds. Come on, gerunds. Running is a good exercise. Yeah, I like it. Running is a good exercise. Yes, that's one. Yeah. What else? Ya ven, tenemos una idea. What else? Other ideas? Sleeping is my passion. <laughs> <laughs> Sleeping is my passion, okay. Mm -hmm. <laughs> Sleeping is my passion, okay. I like it. Okay, yes. What else? Other ideas, guys, that you might want to say? Estamos utilizando el, el gerund como un, como un sujeto, un subject. Lo ideal es que ese gerund no traduzca como un verbo, porque sería un error decirlo así. Algunas veces vamos a tener que rebuscarnos para encontrar la manera correcta de traducirlo. Por eso para el español, por eso que yo, en lo personal, Lo que acabo de decir, Daniel, sleeping is my passion. ¿Para qué lo voy a traducir si ya lo entiendo? Right? Si ya saben, se entiende que la estructura es así. Y luego, pues, este, eh, el yerno no puede decir, to sleep is my passion. It doesn't make sense. Pero un peor, sleep is my passion. No, no, no. Sleeping, porque usted ya sabe que como al principio de la oración, lo voy a poner en ING. Y eso va a ser parte de mi sujeto para comenzar la oración. No sé si ya les he mencionado, pero en inglés siempre debe ir un subject. Aunque pequeñita sea la idea, siempre un subject. A menos que sea una estructura como un comando o otras creaciones cortas. Pero la mayoría de veces requiere un subject. Si no, no tendría sentido la oración. Ok, entonces, ¿qué más? Other examples, guys. Other examples. Come on, give me more ideas. Todos tienen mucho. Habemos 18 conectados, ¿ok? 18 ejemplos tendrían que ver. Ajá. Bueno, ¿qué piensan? Vamos a seguir viendo los demás. First, analyzing and keeping track. Miren. On the incomes and outcomes have to be mandatory. Okay. Analyzing and keeping track. Si van a usar dos, al principio mantengamos la idea, ¿verdad? Los dos gerundios, los dos gerundios. Ok. Um, esa es la otra idea. A ver, more, more ideas. Come on. Think about one. Gerunds are subject. Gerundios como un subject de la oración. Other examples. Los gerunds, come on. No veo ejemplos on the chat. Voy a dejar de compartir. Quiero ver los de la mayoría. Quiero ver. Hmm. Tengo un montón de personas con las cámaras apagadas. Raquel, Elsie, María y Dalia, Gabriela, María, Julia, Judy. Okay. Cuéntenme. Que se ha entendido, está confuso eso de los gerunds como subject. What is the, what is the point? What is your question? Uh -huh. Okay, um, the gerund, we use uh, the verb we, uh, plus ing. And um, function uh, works. like works like a, like a noun 
nor no none like a bird. Yes, I second that idea. Okay. Mm -hmm. Correct. That's that's the point. Okay. So Xiomara, tell me Xiomara, one example that you can think about. So I am not tengo teacher. By paying attention. <laughs> okay, it's just Okay, so think about one, think about one, think about one example. La primer, la idea inicial es pensar en un, en un verbo, ponerlo en ING y luego agregarle, ¿verdad? Su complemento y vamos a hacer automáticamente que ese verbo ya dejaría de ser un verbo porque lo estamos usando como un subject de la oración y eso ya pasa a ser más como un sustantivo que como un verbo. Porque así es la estructura, porque si no, si queremos traducirlo como verbo, muchas veces no va a tener sentido. Algunas veces quizás sí, porque vamos a decir quizás sí. Pero hace un rato nos dimos cuenta de que no podíamos decir incrementando las ventas de nuestro, nuestro, nuestra meta. No tenía sentido y eso va a pasar frecuentemente. Ok. Y más bien tenía sentido cuando Daniel dijo el aumento de las ventas de nuestra meta. O el incremento pero no, no, no suena mucho a verbo, ¿okay? porque si lo tradujo como tal, a menos que use una forma infinitiva, aumentar, pero no, no traduciría de la manera más correcta. Porque, ok, entonces, ejemplos, guys, more examples. Anybody who would like to add something? Ok, let's see. No... No questions, no ideas. Tenemos otra categoría y vamos a revisarla aquí en esta conversación. Prestemos atención a esta, miren, a esta construcción. I am or I'm interested in buying. Esa es una. La otra es. I am concerned about asking. Veamos estas dos construcciones. One quick question. What is in? ¿Quién sabe qué es in? ¿Qué, qué función tiene in? ¿O en qué categoría lo dejamos? Verbo, sujeto, um, preposiciones, adverbios. ¿Qué es in? ¿Qué es about? What is about? What, exactly. Tenemos con in and about son preposition y son bien comunes. In is very common. About is super common. Otras más comunes podrían ser from, podrían ser for también. Um, what else? On son preposiciones. Very common preposition. Um, what else? Let's see. Common prepositions. Um, at is another very common preposition. Aquí hay otro, otro punto importantísimo. Vamos a utilizar gerunds después de esas preposiciones como ley, mandatory. No podemos utilizar un, una, un verbo en forma base. No, porque vamos a utilizar mejor un, un, un gerund, mandatorio, mandatory, ¿ok? Y por lo general va a venir a ser un sustantivo. Porque si lo queremos traducir con ING no va a tener sentido. Algunas veces vamos a usar la forma base nada más. ¿Verdad? Pero lo general sería un sustantivo. Veamos su ejemplo. Para nada más ponerles en contexto y me ayuden a crear ustedes un ejemplo. Por lo general utilizamos esas preposiciones. Pero hacemos una combinación de adjectives. Plus prepositions, plus, plus gerunds. Así, eso es la, lo más común. Uh, adjective, adjective, preposition, and gerund. Aquí lo tenemos, tenemos los ejemplos. Miren, I am or I'm interested, que es el verbo interesado, in. Luego el verbo que viene, by in. I'm concerned about. Asking. 
esto es lo, 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 lo típico, ¿eh? lo más común. Pensemos entonces en qué otros ejemplos podemos construir con esta otra nueva modalidad. Ya sería la segunda. La primera fue el gerund como, como subject. La segunda es el gerund como complemento de una preposición. A ver, pensemos en ideas, guys. Other ideas. Take some time. Y aquí es donde viene el, el, el reto para, para todos. Es este, fíjense que en mi experiencia, en lo que yo he notado de este tema, hay un montón de adjetivos que ya están dados, porque no es que de, de, de repente me, yo agarro un adjetivo, voy a ponerle una proposición y, y a veces ya, hay unos adjetivos que ya tienen sus proposiciones con las que funcionan. Por ejemplo, una de, la, de las más comunes es el, el adjetivo good. Good. Eso es good. ¿Qué le ponemos good? ¿Qué preposición lleva good? ¿Alguien sabe? Good. Le ponemos in, good about, good from, good for, or good at. ¿Ya lo han escuchado? In good. ¿Cómo, cómo diría? No, oh, no, no. Yo soy bueno. Eh, quizás, um, no sé, para, no sé, me, se me ocurre, yo soy una persona habilidosa en el fútbol o, o tengo habilidades para el fútbol, se me hace fácil. O, o para, entonces ahí usamos good porque es para habilidades. I am good at playing soccer. Okay. I am good at playing soccer. Por ejemplo. Ese es bien común. Es el good at, este, I'm good at playing soccer, por ejemplo. Esa es una preposición que va, que va siempre juntita. Entonces, este, ¿qué usted, alguna idea que pueda tener por ahí? Es, siente que este, este tema está como que necesito leer más, tener más vocabulario para poder hacer mis construcciones. o ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Ok? How do you feel? ¿Sienten que el, el vocabulario needs to be more? Porque aquí tenemos unas ideas. Podemos seguir utilizando las que ya tenemos. But I am interested in. Agréguenle un verbo ustedes. En forma de ING. Germ. I am in, Estoy interesado en el estudio de las matemáticas. I am interested in studying math at the university. Ok. Um, estoy uh, preocupado este por el pago de la renta no sé I am concerned about paying the monthly rent siempre ponemos ing después de esas preposiciones Creo, quiero dar un espacio para que creen sus ejemplos esa es gramática eh, fácil de comprender cuando tenemos el, el vocabulario que vamos vamos a ir um, putting together porque son piezas que vamos a ir putting together ok alguien tiene alguna idea que aportar de sobre la estructura del ing form as a gerund Piense que si se quedan callados, yo pienso que está hablando Is chino. Estudio more vocabulary. Ok, vamos a hacer algo. La verdad que esto está bien porque nos viene a retar, nos viene a retar muchísimo. Si ahí nos damos cuenta, bueno, tengo que sacar más vocabulario para ver qué profesiones utilizo y eso me permite crear mis propios ejemplos. That's good. I mean, that's sort of refined. It's part of the process, right? But then... Um, As of now, más o menos, que han comprendido, que quieren aportar, porque hay, un, hay una parte que no la hemos revisado, y es, es, le voy a poner una vez la, la tablita, creo que ya ustedes la vieron, podemos usarlo también como complemento del verbo, como complemento directo, miren, prefer getting, después no digo prefer to get, tenemos prefer getting, ¿por qué le pongo getting y no to get?, 
hay una manera fácil de esta que, eh, primero, ¿qué, ¿qué traduciría si digo I prefer getting a bank loan? ¿Qué entienden por I prefer getting a bank loan? ¿Cómo traducirían esto? I prefer getting a bank loan. Prefiero obtener un préstamo en el banco. Fíjense que le voy a aceptar esa y otra manera de decirla, porque, pero voy a, voy a creer que está bien eso, porque no me está diciendo prefiero obteniendo, ¿verdad? Porque lo que yo no quiero es que ustedes traduzcan el verbo literalmente, porque eso sería una confusión. Yo creo, para no entrar más técnicamente, que busquemos cuál es el sustantivo, porque allí podría decir prefiero la obtención de un, de un ban préstamo bancario, pero si no queremos decir sustantivo, si queremos usar el infinitivo, Suena porque traduce bien. I prefer getting a bank loan, but yo prefiero obtener un préstamo en el banco. Pero lo que no quiero que vayan a tomar literalmente es que ese verbo me lo pongan como tal. Yo prefiero obteniendo un ahí no, ¿verdad? Eso es lo que no quiero que vayan a grabarse ustedes. Que si lo tomo como ING, voy a ponerle ando, endo, uno siempre. No, ese es ING, ese es Jaron, pero quiero que en este caso nos traslademos al, al, a la parte de. Yo voy a utilizar el gerund como un sustantivo, lo utilizo como un complemento de este verbo, no lo voy a traducir como tal, que si le pongo en esta ocasión ando en doundo, voy a, voy a trastornar el, 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 el mensaje. Eso es lo que no quiero que traduzcan ustedes, ¿ok? Ya está bien eh, la parte de que gerund es ing. Pero tenemos que salirnos un poquito de la idea de que el gerund es este, el, el presente continuo, que el gerund es el pasado continuo. No, aquí estamos utilizándolo como tal. Ok, voy a tomar asistencia y vamos a hacer una revisión del, del cuadrito que aparece después para que lo podamos revisar, permítanme. Si gustan, en lo que yo tomo asistencia, usted este, vaya revisando. Tenemos aquí un par de preguntas. Solo a, a manera de darle re, de respuesta. Ok. Uh, what is uh, their uh, objective this month? What are some steps they want to follow? And um, what is one of them? Uh, or what is, creo que es why. Is one of them worry about? Or what is one of them worry about? Sí, está bien. All right. So let me check the attendance first. Let me go ahead and check the attendance. Let's see. Uh, number one, uh, Narciso. Present teacher. Thank you so much, Narciso. Number two, Cristina. Thank you. Three, Daniel. Present teacher. Thank you. Four, Elsie. Present teacher. Thank you, Gabriela Guadalupe. Harrison. Present. Thank you, Jose Miguel. Jose Rubén. Present teacher. Thank you. Jose Rubén is here. Okay, let me update that. JC. Linda. Present teacher. Maria Idalia, thank you. Linda. I'm here, teacher. Thank you, Maria Julia. Present. Okay, she's here, okay. Marlene. Present. Thank you, Marvin Omar. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Raquel Judith. Present teacher. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. Present teacher. And oh. Judy Lisette. Present teacher. Thank you so much. Okay, let's do something. Let's take some time to answer these questions. Veamos, tomémonos um, some time. Okay, um, and let's answer these questions. Tenemos un par de preguntitas ahí. Respondámonos, please. Sí. Three questions. A ver, cuando tengan sus su respuestas, me las, me las comparten, ¿ok? Si gustan, open your mic. And, y, 
vamos a, vamos a hacer la actividad como se nos requiere. Van a hacerla en pareja para que se ayuden. Si siente que está confuso, le pregunta al compañero y que, que, que respondemos aquí. Lo hacemos en pareja, luego lo compartimos. Ok. Así que, um, here we go. Let's talk, let's create, let's make, the, let's um, answer this activity in, uh, in pairs. Ok. So let's see. Here we go. Si quedan de tres, pues much better. Creo que algunos van a quedar de tres. Only answer, solo respondamos, ok? Y luego pues ask and answer si es posible, si hay tiempo. Ventas es nuestro, este es nuestro objetivo este mes. Uh, I'm sorry to interrupt you guys. Hey, I have a very quick question, Daniel and Rafa. How do you feel this topic? ¿Cómo sienten el tema de los gerunds? Seanme sinceros, ¿ok? Oh, complicating, como si ya me ha tomado una siete. <laughs> ah, bueno, me... sí, un, un, un poquito, un poquito confuso. Generalmente ¿sí? mí... teníamos, teníamos la idea de que de, 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 de mm -hmm. en como, como le dije yo, en tan bueno, pero ya eso de que usted lo dice de otra forma, ya es un poco ya más. Ah, objetivo, eh. o sea, ya objetivo, ya sí. Sustantivo, sí. ya sustantivo. Ya. Ya. Sí. Como dicen, como, como dicen que te guate. 
Sí, pero es que no le voy a no, no le voy a mentir que es ando endo porque no, o sea, en realidad si les digo eso, me van a decir incrementando nuestras ventas es es nuestra meta y no hablamos así. Quizás podríamos decir incrementar, pero entonces es un verbo en forma base. Por eso es que la idea es no ponerle no ponerle este no verlo como verbo. Entonces, este, así que, pero si sienten uh -huh. como usar, si sienten, si sienten como usarlo como verbo, pero no ING, entonces, pues, ahí ya es cuestión personal, ¿verdad? Porque, este, pero lo que yo no quiero es que lo traduzcan como verbo, porque si no van a estar diciendo, eh, incrementando, eh, leyendo lo que decíamos ahí, ¿va? entonces ahí analizando, y no vamos a ponerle esa terminación. Entonces, este, sí, bueno, eh, ¿cómo van con las preguntas? Las respuestas. ¿Las tienen por ahí? Solo Acá. tenemos dos, dos. Hemos hecho. Vale, entonces hay que terminar la, la, la que falta y luego compartiremos. Okay. De acuerdo. Uh -huh. Pero let's try it out. Probémoslo. No, no, no. Hola. Hello, teacher. Finish. How is it going? ¿Qué tal el tema? Pues, ¿cómo se siente en el tema? A saber qué estamos hablando. ¿Cuáles son sus, mm -hmm. son sus, sus comentarios del tema? ¿Ya lo habían escuchado antes? Me pregunto. Ajá. Mm. Pues se supone que es más fácil que lo pasado y todo eso, ¿no? Eh, sí, porque solo son, son, son presentes. Es un presente. Tendría que ser más fácil. El detalle es que quizás a veces sea, nos hemos o se han casado con que un gerundio siempre va a traducir cuando, endo, undo. Y no podemos quedarnos con esa idea cuando hablamos de, de ING, cuando hablamos de gerunds. Tenemos que buscar otras traducciones que vayan con esa, con, bajo ese mismo criterio. Entonces, bueno, ¿y qué más me cuentan? ¿Qué más me dicen? A mí en lo personal sí me cuesta eh, utilizar la preposición y el gerundio. Sí, yo ya lo había visto, pero este, no pero sé no si sé. son reglas, pero yo tengo una información, eh, pero sí, a mí sí me cuesta. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a decir que no, no es más estructura que reglas. Uh -huh. Ajá, como sí, es que estructura. es como que utilizo aquí después de esta parte para que tenga sentido. ¿Qué utilizo después de este verbo? ¿Qué utilizo después de esta preposición? ¿O qué mejor complementa esta idea? Creo que bien, esa sin esa línea vamos. Bueno, uh -huh. eh, bueno, vamos a regresar porque ya estoy, creo que la mayoría terminó, ¿ok? Estoy teniendo problemas con, con el, la aplicación, me saca cada momento. Eso estoy viendo, estoy viendo. But no, no worries, no worries, ok? I understand sometimes we can have these problems, ok? And then, um, so, yeah, let's wait for everybody to come back. Teacher. Yes, tell me. Dalia. Yes. 
Uh, could I share something for my classmate? Ah, that'll be great if you have something to share. Yeah, do it. <laughs> okay. All right. Where do you see that? Was, uh, that is that I was talking about. Mm -hmm. Do something. Do something because uh, we're not allowed to share materials from third parties. But then do something. Uh, if you like, I know your intention is good. I know you mean well. What about if you share this with your classmates, the one who asked for it? Okay, because that is really good. I can see uh, most of the structures. Yes, la estructura que we need to have in our head so it makes sense. La estructura ya está dada, okay? I like what you're sharing, Idalia. Um, so let's do that, please. Share it with the people who ask you for it, okay? And mm -hmm. then, okay? Because that, that's a really good one. Yeah. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere? No. <laughs> Come on. Come on. No, para que no diga nada. Simple para que la comparta con su compañero. Te quieren también. Eso es grammar. Es pure grammar. Entonces, Idalia tiene ese, ese cuadrito, guys. Uh, there are a lot of information about how to use this. Pero ya tiene, Idalia tiene eso. Alguien la quiere, pues se la pide a ella para ver la estructura y que start creating the example, porque ahí lo que Ida le mostró, veo que son los más que son examples more common. Y da su really chat. good. Send the chat, Ida le. Okay. Good. Well, thank you so much. Let's see. Quiero pedirles algo. No se casen con el ando, endo, undo en este tema, porque si no habría problemas. Okay. Hay que divorciarse un ratito de esa idea porque no vamos a traducir los verbos literalmente con esa, con, de esa forma. Es más, les comentaba a uno de sus compañeros que, que si consideran complicado el, la trans, la, la, o buscar esa, ese sustantivo, si está en medio de la oración, este, pueden utilizar el infinitivo. ¿verdad? Pero no lo vayan a traducir con ando, ando, uno, porque ahí sería un problema. Les, les apuesto que va a sonar raro si le dicen este, como los ejemplos que veíamos aquí, ¿verdad? No vamos a decir este, el verbo en ING porque habría un, una sola confusión. Hagamos algo. Quiero que me compartan. Ustedes tomen ahí su Open Your Mic y díganme las respuestas, ¿ok? Uh, of your answers. Trabajaron en grupos o en parejas. Who wants to volunteer? ¿Quién quiere voluntariar? Uh -huh. Come on, guys. It's Monday. Number number one. Is right. increasing, increasing our sales. Increasing their sales. Okay. How about number two? Me too. Yeah. Oh, um, well, no. I will. I will ask somebody else, Daniel. Thank you so much. Okay. Anybody okay. else okay. to share? Thank you. Anybody else to share the answer? For number two, what do you have? Number two. All right. Thank you so much, Christina. Analyzing, keeping, and buying raw materials. Analyzing and keeping uh -huh, and buying raw material. Okay, do you have the same, Linda? Do you have the same answer like uh, Christina? Same one, same answer. Linda, are you talking? <laughs> Yes, teacher. Sorry, it's the same. The same answer. one. The same. Noth nothing else to add. No. no. We can add. he he prefers getting getting a bank for loan. 
Hmm. In number two. Mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah, it has to do with that. What, else? Rafa, do you have the same answer, the same? Anything else that you want to add for mm -hmm. this? Or the same answer, the same, nothing change. Mm -hmm. the, the number two question. Number two, you, do you have the same answer for uh, this question? This is number two, the answer, the analyzing and keeping the on the income and outcome. Exactly. Eso no se había mencionado, okay? The incomes and outcomes, exactly. Que analizan y que mantiene el registro de incomes and outcomes. Eso faltaba. Okay, thank you so much. What about number number three? Who has number three? Veamos un voluntario del que no haya participado. Number three. Number three. What is it for number three? Open um, your how, how to get the money or the cash flow. Okay, any other idea, any other uh, answer? Elsie, Ruben, what do you have for number three? Asking for money. Asking for money, okay. Yeah, something is missing there, but you kind of have the idea. Who else wants to add, Ruben? Uh, asking for money. Okay. Ya veo que no me quieren decir toda la, la respuesta. Yeah, but... Para uh -huh. Okay. Getting, Eso... Maybe getting a bank loan? Mm, actually, a decir verdad, the, the answer is asking for money, pero tenemos que decir la respuesta completa. One about of, asking for money. One of them is concerned about asking for money. Si aparece ahí, one of them is concerned. La está preocupado, está asking for money. Ese es el, ese es el, el sentido de, you know, uh, completo. So one of them is, one of them is, is concerned about asking for money. Okay. Si usamos la preposición correcta, así hay día. One of them is concerned about asking for money. Okay. Let's, uh, let's move on. Let's move on with the activities. Um, let's see. Veamos el cuadrito que nos trae lo que ya estamos más o menos discutiendo. Ok, here we go. Veamos la siguiente página. Me van a ayudar a, a analizar este, este, este cuadrito. Okay, con lo que he tratado de explicarle, guys. Tenemos, miren. Elsie, ayúdame a leer el primer parte. A subject en los gerunds como sujetos. Please. Experiencing or salad. Sales in mandatory, no sé si sí es, producing high quality goods is our target. Good, thank you so much. So increasing our sales is mandatory and producing high quality goods is our target. Estamos utilizando un gerón como sujetos al principio de una oración, ¿ok? Esa es la primera idea que teníamos en, en la conversación, ¿ok? Hoy sí, pensemos en un ejemplo más. Ya más o menos pensemos en otros ejemplos. Puede ser similar like this, or you can think about something else. Pensemos en other examples, a subject. De lo que no he compartido, me gustaría que tomara el reto y crear un ejemplo. Please. So, le voy a dar dos minutos para que piensen. Pero todos pensando en un ejemplo. Please. Que ya compartieron y quieran hacer uno más, guys. It's great.
cuando tenga su ejemplo, me lo deja, me lo comparte, por favor. Uh -huh. mm, drawing pictures is my hobby. You see, that's what right. I'm talking about, Daniel. Yeah, uh -huh. I like okay. it. Drawing picture is my hobby. Okay. It's not my really hobby. <laughs> I know. <laughs> I, so say like taking picture is my hobby. <laughs> okay. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Collecting coins is my hobby. Is correct. Say it again, please. Collecting coins is mm -hmm. my hobby. Yeah, of course. It's this, great. Is, this is my real hobby. Aha. <laughs> uh -huh. uh -huh. Okay. All right. I see. Collecting coins is my is my hobby. <laughs> I like that one. Other examples, guys. Come on. Give me more ideas. More examples. Sigamos la estructura. Ya veo que hay más o menos. Este, podemos pensar en, 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 incluso, no sé, de no usar is, usar are, o, o usarla en future, todo se puede. Driving fast is dangerous. Exactly, exactly. I like it. You see, we have two examples. Thank you so much, Quiere escucharles más, quiere escucharles más, come on, lo puede mandar al, al texto. Uh -huh. Come on, come on, los que no han compartido, okay? Create yours. Veamos, tengo dos, dos messages here. Um, reaching more sales work is our goal. Reaching more sales work at work is our goal. Mm -hmm. See, increasing in production is important. Maintaining quality is the is the is the ideal. Uh -huh. Está bien, Judy. Las dos están bien. I like it. And a eso solo hay que ponerle at work is our is our goal. Ok, tenemos, vamos a ir a la otra categoría. Los que no han mandado, pensemos en la otra. En esta categoría, que es un complemento de un verbo, les voy a mencionar algo. Y pues esto, vamos a irlo profundizando poco a poco, pero los verbos que aceptan un ING, un germ form, la mayoría de verbos ya están dados. Prefer and dislike son dos de ellos. Cuando usted... Busca y dice verbos más ING. Se va a encontrar con una, con una lista de verbos que dicen verbos más ING o verbos más infinitivo o verbos que aceptan ING y también aceptan infinitivo. Entonces esas listitas están dadas. Si usted no quiere complicarse la vida diciendo entonces qué uso ING o utilizo el verbo en, en, en forma infinitiva. Yo siempre recomiendo esa, descargar esas listas de verbos y empezarlas a repasar y a practicar, ¿verdad? Si de repente usted ya sabe que después de prefer, dice el ING, no va a decir a prefer to get, ¿verdad? Es lo más aceptado es el ING, en ese caso, dislike, firing, dislike, firing, no voy a decir dislike to fire, aunque se entienda que diga dislike to fire, pero no va, no, va, no va a sonar natural. Entonces, esa parte de after zone verbs este, nos conduciría a revisar qué verbos aceptan ING y qué verbos no aceptan el ING después de ellos, ¿ok? Entonces, tenemos dos ejemplos. I think I prefer getting a bank loan. I dislike firing employees due to uh, low incomes, ¿ok? 
Siempre en esa misma línea, ¿verdad? Y la última, que es la after prepositions, que hablamos hace un rato de cómo lo utilizamos. We use adjective plus, plus prepositions plus um, the general form. Tenemos dos ejemplos que ya lo revisamos hace un par de minutitos. I'm interested in buying. I'm concerned about asking. Okay. Es, me gustaría que trabajemos en, la, en los ejercicios que están un poquito más abajo. Entonces, uh, para ver cómo nos queda. Miren, tenemos un par. Son cuatro. Cuatro este, ejemplos. ¿Qué les parece si nos tomamos el reto de redistribuir est estos verbos? Son ocho. Ya de forma ING o sustantivados para agregarlos en estos contextos. Ok, tomémonos unos 5 o 6 minutos para distribuirlos. Ok, los vamos a utilizar con ING. Don't forget that, please. Ok, tenemos ahí una Time is good idea Therefore you won't pay Ok, combinando ya el Terraform, ¿verdad? Y dale, ok. Ahí más me sonaría, me sonaría ponerle so that en vez de Terraform. Pues. Pero ahí está la idea. Para que no pagues. Finish. Who finished? Finish, finished. Not yet. Narciso, did you finish? No, teacher. Not yet. Okay. Okay.
Marlene, did you finish? Okay, yes, you did. Okay, let's see. Uh, Elsie, Daniel, Rafa, did you finish? Finish. All right. <laughs> okay. 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 So let's see. Let's go ahead and share. Let me, uh, okay, let's see. That is almost everybody is connected. So let's share uh, the answers. Para, es, me gustaría que todos mandaran sus respuestas antes de darles las respuestas para, para asegurar que todos participen y no solo esté ahí viendo si ya la hicieron. Entonces me gustaría hacerlo así de esa manera. Let's do something. Solo mándenme el verbo nada más. Digamos, número uno y pongan los verbos, ¿verdad? Como los, las que me gustan. Number one. Ajá. A and B. A todos en el chat, please. Uh -huh. Number one, ¿qué verbos utilizaron? Y... A ver. Saving. Ok, go ahead, please. Send it on the chat. Send it on the chat. I want everybody to do it. Give. Ah, Malene also have and give. this. Hmm. Ok. Ok, what else? Let's see. Pongámoslos en in, in ING form, porque ese es el propósito, usarlos en ING. Marlene sent her, sent her answers already. Ok. So send your answers, please. Having and giving. Giving and paying, dice Daniel. Ok. Uh, ok, so keep sending, please, keep sending. Okay, I have uh, Cristina. Interesting. Tenemos giving and providing. Tenemos otra idea. Okay. Nice. Ya vamos a ver. Okay, vamos, los distribuimos los demás. Solo Marlene, Rafa, Daniel, and Cristina. Rubén, having and giving. Interesting. Vean cómo estamos mezclándolo. Okay. Vamos a ver aquí. Who has the right answer? Y los demás. Nadie te. <laughs> okay, come on, come on. Send your answer, please. Send your answers. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como diez están con las cámaras para dormidos. Están ya esperando la respuesta. No, hombre, no sean así. Okay, no se duerman. Don't fall asleep. Wake up. Y esperando las respuestas y ellos. Come on, come on, don't be like that. Manden sus respuestas, es importante. Quiero leer sus respuestas. I want to read your answers. Providing and hi. Daniel ya va por la tercera. Come on, Daniel, relax. Relax. I want to... Daniel, yo creo que Daniel ya. Terminó todo la unidad. En las noches va a decir yo. Uh, okay, en las noches ya me voy. <ríe> bueno, ahí me quedo esperando la respuesta. Les voy a mandar la número uno. Eh, miren, la respuesta es 10. Ahí están las cuatro. Ahí están las cuatro. Okay, diez, diez, ahí mandé la respuesta. <ríe> miren, si usted escribió giving and paying, así ve, give yourself. Yes. No. I did it. I did it. That's what it is. Okay. Así que that's the answer. Let's move on. What about number two? What do we have on number two? Veamos. Ahora rapidito ahí. Voy a dar un minuto si las manda pues chivo. Si no voy a pensar que está durmiendo. Ya, ya está dormido. Pues, okay. Number two for me is having and getting. Serving. Daniel says is having and getting. Serving. Ok, ya él sí mandó todo de un solo. Ok. Los demás. Narciso, having and getting. Ok. Cristina, getting and asking. La respuesta positiva es having and getting. Esa es la que mejor se adapta a ese. Having and getting. Ahí. Go de cuatro, go de cuatro. Ok, Daniel está on fire. Let's take a look at number three. Le doy un minuto para ver la number three. Number three, come on, come on, come on, go. Number three. Providing, providing hiding. Ajá. Además, Linda, Rafa, Gerson, Elsie. Providing is correct. Vaya, miren, la, the answer is 
Providing and hiring. Mm, o sea que das eso automáticamente, automáticamente says Daniel that you will have the next two one, correct? Es automático. Okay. La tarea que no podía hacer María Julia, ¿verdad? Eh, creo que sí, esa era. <laughs> Asking and selling, this is the last one. Ok, teniendo la respuesta ya este, eh, dadas, me gustaría que nos ayude. Lo vamos a leer, ok, we're going to read it. Hola. No, no es esa la tarea, es de la página 44. Ah, ah es cierto. Ah, esa, esa, esa no la he terminado yo tampoco. All right, uh, let's do something. Veamos entonces, me ayudan a leer eh, voluntarios. Quiero cuatro voluntarios que lean los... Uh, uh -huh. This one. Go ahead, please. Primero, then. go ahead. Quiero ver, de los que tienen cámara apagada. Vamos a hacer una prueba para ver si es cierto. José Miguel. Hola, <laughs> Ah, no, ahí está. José, ¿cómo van, José? No está dormido. No está dormido, ahí está, ahí está. <laughs> Vamos, José, lea, lea las... El número uno. Uh, and do we start giving to Christmas weekends with soft? I prefer whatever that will be. I prefer uh -huh. paying then oh, pay. I prefer pay than to work one more with plus plus uh, bonus. Okay, prefer paying. Good. Next one, Gabriela. Go, Gabriela. Guadalupe. Gabriela. Sleeping. Gabriela. Hello, Gabriela. I see you. a ver si. Gabrielita. Gabrielita, wake come up, on. wake it's, up, Gabriela. It's Monday, come on, it's Monday. Gabriela, thank you, Dale, for willing to participate. Vamos a ver si despertamos a alguien más. Gabriela, no quiere. Ajá. Are you interested in having new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love getting some. Okay, thank you so much. Thank you. Vamos a ir los número tres. Vamos a preguntarle a María Julia. Number three. Hello. Hello, María Julia. I'm sorry to interrupt your. Number three. <laughs> yes. Providing salaries to employees. H. Month is our priority. I totally agree with that. Besides, hiring new workers has to be another one. Okay, yeah, you see you're there, I'm glad. Just one word, priorities. Priori prioritize priorities, priorities. Lo demás okay. muy bien, okay. Escuchemos el número cuatro, veamos el número cuatro, quien se está durmiendo los, con las cámaras encendidas. Oh, nadie, ok. okay. Marvin, Marvin. Oh, he's there. Marvin, yeah, go ahead, read please, Marvin, read. I, are you worried about... Nice. Thank you so much. You see, that's what I'm talking about. Thank you. Ya las hemos leído. Eh, tenemos muy poco tiempo para esta actividad. Vamos a tener que posponerla. Más bien, me gustaría escuchar sus opiniones porque... He visto diferentes este, reacciones. 
he notado poca participación también. Entonces eso, I am concerned about getting you guys confused. I am concerned about not, not um, I don't know, not being clear on what I'm saying to you. I'm also concerned about not reading your, uh, I don't know, participations on the chat or, so tell me. Quiero dejar esos cinco minutos para, para escucharles, ¿ok? ¿Preguntas puntuales sobre el texto o algún comentario? Sí, che. Uh -huh. Mi... Yeah. Yo Tell lo me. siento muy confuso, fíjense. Ajá, dígame. Es, bueno, es, que, es que como yo no sé si es que tenemos que ponerle como un sinónimo al verbo o cómo. Porque, ah. o sea, estábamos hablando con Linda que, que igual las, las dos nos habíamos quedado así como, como confundidas porque el verbo no es en sí lo que dice ahí sino que tenemos que buscar otra palabra para poder entender lo que allí dice. Ajá. Vaya, dos ideas. La número uno, este, vamos a buscar otra palabra, pero que no se aleja de esa idea. Por ejemplo, ahí veíamos nosotros es increasing. Solo lo que no quiero que ustedes vayan a decir es en ese escenario incrementando. La palabra que van a utilizar va en la misma línea, ¿verdad? Este, no va a ser aumentando, solo decimos aumento. Pero la otra cuestión es la siguiente. Yo lo que no quiero es que se casen con que el verbo en ING, en este caso, en este escenario, va a ser traducido como ando, endo, uno, como incrementando en ese escenario, ¿verdad? Sino más bien que nos demos la oportunidad de pensar en otra palabra. Si quieren usar el verbo en su forma base, algunas veces va a tener sentido, otras veces que no va a tener sentido. Por ejemplo, en el, en, en el caso que se usa como, como sujeto al principio, si digo... Um, eh, Increasing our sales is our target. Si yo digo incrementando las ventas es el, es el, es el, es el, es el objetivo. No, no, no tiene, no, no suena, no suena. No, no diríamos así en español. Quizás eh, ahí podríamos hacer el uso del verbo en su forma base. Incrementar lo que decían ustedes al principio. Incrementar la, la, las ventas en, en nuestro propósito, nuestro objetivo. Sí, siente más como usándolo así. ¿Verdad? Pero no digamos ando, endo, uno, porque ahí no sería la idea, la idea principal. Entonces, no vayamos a buscar palabras fuera o una palabra que, que, que a lo mejor ni sepamos. Cuando tenemos ya la, la idea con el verbo, lo ideal sería buscar ese verbo en forma sustantivado. Sería lo ideal. Entonces, este, más bien, no quiero que se casen con la idea de que el ING va a ser ando, endo, undo en estos escenarios. Eso va a aplicar solo cuando sea una, en tiempo progresivo en todo, pasado, presente o futuro. Sí, no sé si eso ayuda o queda peor. Vamos a buscar estructura. <risa> sí, ok, pregunta. está bien, es ok. Sí, Chero, una ah. pregunta. Adelante. En la tarea, en la tarea 18, ahorita este, la estoy poniendo así como la, la hizo ahorita en clase, pero siempre sale error. ¿Cuál es la, la 18? La vamos a revisar. Pero, ah, leo, capilar, capilar, leo, 44 leo, del libro, no es esa que acabamos de hacer. No, yo lo, lo que digo es la tarea 18 y son los mismos, casi los mismos ejemplos que ahorita acaba de dar, pero sí me salen siempre error. Vale, déjenme ver, revisar, tenemos un par de minutos. Leo. Déjeme revisar. Ah, ahorita ingreso. Aquí me hace como a la norma. Mándeme. Eh, en el número 4 es getting y el 5 es providing. Porque uh, arriba tiene give, pay, have, provide, and get. Si nos ponen ese orden, no van. Los últimos dos. 
em número 4 é Gering e em, em 5 é Providing. Providing. Ajá, porque ahorita el 5 lo estoy probando con Providing, salar, Salaries, y siempre me da error. Letra no, mayúscula. No, no, no. Punto que esas tengo que poner, pero la de Priority quizás. No, Providing. Eh. Ajá, Providing. Número 5. Número 5 es Providing. Ajá, providing. Providing. Two, two employees uh -huh. each more each month, month is our priority our... Uh -huh. providing date de esa manera y ahorita estoy accesando también para revisar el, el, el ejercicio que estaba mencionando en la número no, 18 number, me dice the number 4 is getting algo he puesto mal quizás porque se me sale mal a veces sí, tiene que ver con la, con la puntuación, a veces quizás con un detalle. Letra mayúscula al principio. Letra mayúscula. Sí, letra mayúscula al principio. Y el punto del final también. No, el punto del final sí, no. solo. No lleva ah, punto. Pero... No, pero no. no lleva punto. ¿Cuál es la número? ¿Cuál es, perdón, me decía? 18, Number... la tarea 18. Ajá, pero ¿cuál ejercicio de la 18? Number el 5. 45. Vaya, ajá, tendría que ser pro providing salaries to employees each month is our priority. Así. Uh -huh. ¿Y cómo se lo está escribiendo como tal? Con capital letter. Todas las letras capital letter. No, no, la, only, no, no only the first initial. No, solo la primera. Uh -huh. Y solo es la palabra providing, lo demás ahí está. Exactly. Solo uh -huh. escriba providing y luego salary ya está escrito ahí. Providing salary ahí. Solo es la palabra primera, providing. Uh -huh. Uh -huh. Y sin punto. Uh -huh. Ajá. Ya lo tiene. Uh -huh. No le funciona. Uh -huh. Siempre me sale error. No sé. Compártanos si gusta. If you Ahorita have... lo voy a mandar. Y si, ahorita no lo podría compartir aquí. Share the screen. En el, en el WhatsApp, teacher, uh -huh. más fácil. Ok. Envíe, no quiero. Bueno, aquí lo voy a compartir yo, mire, teacher. Ya voy a ver cómo me quedo a mí. Uh -huh. Ahí está, mire. Vaya, exactamente. Uh -huh. me, me quedaron bien. That's what it is. Ah, es que solo es la palabra, yo estoy poniendo todo, teacher. Ya vi. No, no, es solo la primera palabra. I'm sorry. Uh -huh. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Sí, solo la palabra. Uh -huh. Ok, gracias. Oh, all right. Ah, sí, sí, cabal, con todas las frases que estaba poniendo. Sí, solo la primera palabra. Uh -huh. Que me ha costado eso, pero gracias. Bueno, thank you so much. Gracias, gracias, Tenio. Ok, bueno, entonces uh, vamos a retomar ese tema. El día de mañana sí les pido de que lo que se ha revisado la estructura, pues hay que ir a, a revisar un par de veces, hay que seguir y mañana retomaremos el tema de las preposiciones. Um, es un tema nuevo, entiendo que hay un montón más preguntas que, que, que seguir aclarando, pues ya completen también el ejercicio que aparece, ya veo que Norma y Daniel ya lo completaron, creo que Rafa también está en eso. Y este, bueno, agradezco muchísimo la pregunta, agradezco también muchísimo su aclaración y su aporte, Daniel. Vamos a revisar mañana una vez más si hay preguntas. Ahora le voy a tomar las licencias que tengo nada más como tres minutos. Um, Narciso. Narciso. Hello. Present teacher. Thank you. Cristina. Present teacher. Uh -huh. Daniel. Present teacher. Thank you. Elsie. Present teacher. Gabriela Harrison Present Jose Miguel Present teacher okay, Jose Miguel is here um, Let's see next one Jose Rubén Present teacher Thank you JC no? Linda Present teacher Thank you Maria Idalia I am here, teacher. Thank you, Maria Julia. No? Marlene. Present, teacher. Thank you, Marvin. Present. Thank you, Norma. Present, teacher. 
Thank you, Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Rafa. Uh, next one, Raquel. Judith. Present, teacher. Thank you, Ray. Ray is not here. Xiomara. Present, oh, present thank teacher. Thank present. you. Thank you, Ray. Thank you, Xiomara. Uh, Judy Lisette. Present. Okay, so thank you so much, guys. Well, thank you so much for your attendance. See you tomorrow. And um, we keep talking about this topic tomorrow, okay? Bye-bye. Take care. Okay, good night, everyone. Good night, Rafa. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Hello, hello, Gabriela. Hello, Gabriela. Hello, Gabriela. You here? Hello, 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 hello. Hello, Gabriela. Are you here with me? Gabi? Hello, 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 hello. Do you hear me? Can you listen to me? Hello, Gabriela. I don't listen to you, so sorry. Hi, Miss, you here? Okay. <laughs>